Здравствуйте, уважаемые зрители канала Иванова Наука. Сегодняшний выпуск я веду из магазина «Процветок», который располагается в городе Минске на Куйбышево, 69, возле Комаровского рынка. Бойкое видное место, мимо которого очень сложно пройти. В магазине есть все, что надо, садоводу, огороднику, все, что душа пожелает. Сегодняшний мой выпуск посвящен ленивым, да, ленивым в кавычках, огородникам, а именно садоводам, которые любят выращивать землянику садовую. Период сбора урожая земляники садовой, но ну, если только не говорить о ремонтантной землянике, но он, в общем-то, далеко позади. После сбора урожая очень часто посадки земляники начинают зарастать разнообразными сорняками. Молодцы, конечно, те, кто мощно мульчирует свои посадки, в связи с чем сорнякам очень тяжело пробиться через плотный слой мульчи. Если вы пользуетесь мульчей на посадках земляники, собственно говоря, как и любой другой мульчей, то ни в коем случае не забывайте под мульчу и на мульчу наносить такую штуку, которая называется триходерма. И в этом магазине вы обязательно найдете триходерму в самых разнообразных вариантах жидких и сухих сыпучих но те кто не пользуется мощной мульчей на земляничнике те кто не закрывает пластиковой мульчей или оградканью очень часто страдают из-за засилия сорняков макрица вьюнок одуванчик конский щавель и крапива даже и многие многие другие сорняки часто одолевают посадки земляники. В результате в осень земляника уходит полная сорняков, из-за чего там активно развиваются разнообразные болезни, вредители, включая слизни. Ну и, конечно, не все, не все зрители канала Иванова Наука обладают богатырским здоровьем, чтобы взять лопату, тяпку и как следует выпалывать постоянно эти сорняки, как однолетние, так и многолетние. И вот здесь на помощь приходят различные синтетические препараты, которые называются гербицидами. Гербициды бывают сплошного действия, такие как на основе глифосатов, там, торнадо и прочие другие, но также и избирательного действия. Вот один из гербицидов является очень и очень спорным. Его очень часто используют на газонах, из-за чего огородники, особенно те, которые любят выращивать посленовые растения, картофель, томат, перец, очень сильно страдают. Это такие гербициды, которые называются лантрел, также хакер, также вот, вот такая вот штучка, да, ларнет, ну вот хакер тоже в таком варианте. Все они содержат одно и то же вещество, которое называется клопиролит. Клопиролит является достаточно долго живущим гербицидом, он способен даже сохраняться в кормах для сельскохозяйственных животных. В результате животные его поедают, продуцируют навоз, и этот навоз при внесении в гряды может оказывать негативное воздействие на наши растения. Вот такой он долгоживущий. Но эта долгая живучесть этого гербицида одновременно является великим благом, если применять все это правильно. И вот санация посадок земляниги после сбора урожая является как раз тем случаем, когда использование вот таких вот препаратов является вполне, вполне оправданным. Дело в том, что сама земляника садовая является нечувствительной к этому действующему веществу, не накапливает его и ну, никаким образом на него не реагирует. А вот всевозможные двудольные широколистные сорняки погибают при воздействии этого гербицида, в том числе такие трудные искореняемые, как тот же вьюнок там, ну или макрица, с которой бывает довольно тяжело побороться и так далее. Поэтому если вы относитесь к категории э, садоводов-огородников, которые, ну, допускают использование гербицидных препаратов, в том числе долгоживущих э, у себя в саду и в огороде, 
то вот при таком правильном и уместном применении вы вполне можете и избавить себя от необходимости прополки земляничных грядок. Ну, конечно, опять же повторюсь, что я все-таки являюсь приверженцем мульчирования, ну, то есть каких-то таких более экологичных и природных методов. Но если вы попали в ситуацию, когда сил нет, а земляничник весь зарос, то, пожалуйста, вы вполне во второй половине лета, после сбора урожая, вплоть до середины сентября, теперь уже сентябрь теплый, поэтому там все еще хорошо подействует и сработает, вы вполне можете пользоваться вот такими вот гербицидами в в основе которых находится вот это самое действующее вещество клопиролит. А помните, что все-таки сорняки, которые вы уничтожаете на посадках земляники, должны там умереть своей смертью, пополнив запас органического вещества в почве. Не выдирайте их, не кладите их в компост, не кладите там их куда-то под растения другие. Не стоит в силу того, что они могут представлять опасность для других растений, в том числе овощных посленовых. Умерли и пусть здесь на грядках останутся, пополнив запас плодородия почвы на земляничных посадках. Что ж, вот такое вот облегчение жизни садоводам и огородникам, которое предлагает вам в том числе магазин «Процветок» на Куйбышева 69 в Минске. Заходите, вы все здесь найдете для такого счастливого и в том числе легкого огородничества. На этом я прощаюсь с вами. До скорой встречи! Thank you.